Maar voor dat start kan lang. A very good evening, everyone. Hope all of you are enjoying the classes. Today is the sixth class of the add-on course on research methodology and GIS conducted by Department of Geography, Malda College. Today we have with us Dr. Bikas Bormon. He is very dynamic and young researcher. Presently, he is assistant professor of uh, geography in the Department of Malda Women's College. In the Department of Geography, Malda Women's College under University of Gorbongo. He has completed his master's degree from Department of Geography and Applied Geography, University of North Bengal. And after that, MPhil and PhD from Department of Geography, University of Gorbongo. His major areas of interest are public health, women empowerment, regional development. He has already published a number of research papers in reputed in national and international journals. Now I will come, my friend Dr. Bikas, to deliver his lecture on testing of hypothesis. Bikas, over to you. Hmm. <coughs> Hello. Shonache? Yes, yes. Shonache. Shonache. I'm repeated the radical screen. Our presentation to the other chair. Ah, that's it. Shubha Shanda Shabai ke Prathumai aami dhannabad gyaapan kodi Bhugal Vivaak Malda College ke Jara aama ke aaj gheer ee di ne Ekhane hypothesis testing ee bolaar shudhuk kodi dhiya se Toh jai hok Ekta gotha bol chhi Ekhane jara upusthit aachho ba aachin Beshir bhaak ki graduation Ekhane jara upusthit प्रकल्प जाचाई कथा साधारण मास्टर डिग्री कर रिसार्चुक्त हलम आलोचन विषय आलोचना कर जियोग्राफी फर्मुला दिए पड़े जाए 
भविष्य की फलाफल आसते कल के घटना घटते आज के पूर्वमान धारणा देवा जेमन पपुलेशन प्रोजेक्शन करी जनसंख्या अभिक्षेप बर्तमान परिस्थिति देखे आगामीकाल बिस्टी होते आगामीकाल खुब भलो रोद उठबान प्रश्न हम प्रकल्प अनुमान टेस्ट कर देखो कल के दिन देखो रोद उठे ना बिस्टी पड़े प्रकल्पिंग रिसार्च एर क्षेत्र खूब बस व्यवहार कर रिसार्च कर पूर्वानुमान प्रकल्प शुद्ध पूर्व ज्ञान पर्याप्त जुक्ति पर्याप्त तथ्य रखते जार भिम से बोला An educated guess about tentative explanation or possible relationship among variables. I'm not the proper one. I'm going to put it. I'm the jukti shakti. I'm going to get it. Mat upor bhitti kore put it. Otherwise, I'm going to get hypothesis. Ni the pari na. I'm going to get hypothesis. Ni lam dekha kolo jisse se diye. I'm going to test korte ba chhina. But test the result. I'm going to get theoretical. मिलने गठे उठे हाइपो हाइपो दिन समाधान सूत्र परिष्कार गवेषणा 
চলক বা ভ্যারিয়েবলকে নিয়েছি সেই ভ্যারিয়েবলগুলির মধ্যে যেন সম্পর্ক বিরাজমান থাকে দেন হাইপোথিসিস শুড বি লিমিটেড ইন স্কোপ অ্যান্ড মাস্ট বি স্পেসিফিক এই প্রকল্প বা অনুমান যে আমরা নিচ্ছি তাকে কিন্তু অবশ্যই তার একটা নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং সুস্পষ্ট থাকতে হবে আর হাইপোথিসিস সবসময় হবে স্পষ্ট এবং সীমিত এরকম নয় যে হাইপোথিসিস বিশাল একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিতে চাইছি कथा এখানে কিন্তু আমরা সবসময় যাকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দিই সেটা হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস নাল হাইপোথিসিস কেই কিন্তু আমরা বেশি করি নাল হাইপোথিসিস কেই টেস্ট করি সেটা রিজেক্ট হবে আর সেটা অ্যাকসেপ্ট হবে সেটাই কিন্তু দেখি নাল হাইপোথিসিস যদি রিজেক্ট হয় বিপরীতে যেটা রয়েছে সেটা অ্যাকসেপ্ট হবে অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস আবার যদি নাল হাইপোথিসিস অ্যাকসেপ্ট হয় তার মানে কি অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস রিজেক্ট হবে এর জন্যই আমরা সবসময় হাইপোথিসিস টেস্টিং কে নাল হাইপোথিসিস गवेषणा कर रिसार्च कर भारिएबल नहीं चलक नहीं चलक गुल मध्य सम्पर्क नहीं देर इज नो रिलेशनशीप विटुईन दि भारिएबल যদিও এই নাল হাইপোথিসিস এর সঙ্গে কি বলবো আমি সেটা অবশ্য নির্ভর করে আবার প্যারামেট্রিক টেস্ট আর নন প্যারামেট্রিক টেস্টের উপর যখন আমরা প্যারামেট্রিক টেস্ট আমি টি টেস্ট অ্যান্ড জেড টেস্ট নিয়ে বলবো তখন দেখবেন যে তখন আমি নাল হাইপোথিস এরকম ভাবে বলছি যে দেয়ার ইজ নো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স বিটুইন টু মিনস পপুলেশন মিন আর স্যাম্পল মিনের মধ্যে পার্থক্য নেই আবার এই নাল হাইপোথিসিস কে যখন আমরা নন প্রাইমেট্রিক টেস্টে বলবো টাই স্কোয়ারের ক্ষেত্রে যখন করব তখন আবার বলবো যে এরকম যে দেয়ার ইজ নো সিগনিফিকেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন টু ভ্যারিয়েবলস তাহলে এই নাল হাইপোথিসিস এর কথাটা একটাই বোঝাচ্ছে যে নো একটাতে নো রিলেশনশিপ বা নো অ্যাসোসিয়েশন আর একটাতে দেখাচ্ছে নো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স কোনো পার্থক্য নেই এইটা হচ্ছে নাল হাইপোথিসিস এবার নাল হাইপোথিস এর যদি আমি কিছু উদাহরণ দিই তাহলে সব থেকে বেস্ট হবে এই নাল হাইপোথিসিস যেটাকে আমরা এইচ জিরো বলে থাকি এইচ জিরো দিয়ে ডেনোট করে থাকি নাল হাইপোথিস কে আমি যদি উদাহরণ এরকম দিই সাপোজ যে বয়সের বয়স এজ বয়স সঙ্গীতের দক্ষতার উপর কোনো প্রভাব ফেলে না এজ হ্যাজ নো এফেক্ট অন মিউজিক্যাল অ্যাবিলিটি হতেই যে কোনো বয়সে মানুষ মিউজিক শিখতে পারে বা মিউজিক ইনস্ট্রুমেন্টাল বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট বাজাতে পারে এখানে এই যে নো এফেক্ট মানে কোনো অ্যাসোসিয়েশন নেই বা কোনো দুটার মধ্যে কোনো প্রভাব নেই এটাই বোঝাচ্ছে হচ্ছে নাল হাইপোথিস আবার যদি প্ল্যান গ্রোথ ইজ নট এফেক্টেড বাই লাইট কালার মানে উদ্ভিদের বা গাছের বৃদ্ধির উপর আলোর রঙের কোনো প্রভাব সে যে কোনো আলোই হলেই উদ্ভিদ সেটা বৃদ্ধি হতেই পারে এটা उल्टो डिशनल সম্পর্কের একটা দিক নির্দেশ সম্পর্কের নির্দেশ করতে মানে এরকম যে সম্পর্কটা পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে এইরকম যদি আমার অল্টারনেটিভ হাইপোথিস ধরি 
কারণ আমি তো রিসার্চার আমি তো গবেষণা করছি আমার গবেষণার ক্ষেত্রে সাপোজ আমি অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস এরকম ডিরেকশনাল নিতেই পারি তখন কিন্তু আমার যে হাইপোথিস টেস্টিং এর ক্ষেত্রে আমার যে এই নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভটা এই যে দেখা যাচ্ছে তখন আমাকে রাইট টেল টেস্ট হবে না লেফট টেল টেস্ট হবে সেটা কিন্তু আমাকে বুঝে নিতে হবে তো এই ডিরেকশনাল হাইপোথিসিস এর দুটি বিষয় একটা হচ্ছে কি রাইট টেল টেস্ট আর একটা হচ্ছে লেফট টেল টেস্ট রাইট টেল বলতে এখানে কাকে বোঝাতে হবে বলছি এই যে এটা একটা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন এই রাইট টেল বলতে এখানে মাসখানে আমরা জানি মিন মিনের এই এই ডান দিকে হচ্ছে রাইট টেল আর এদিকে হচ্ছে লেফট টেল এবার মিন থেকে এদিকে হচ্ছে প্লাস ভ্যালু রেঞ্জ করে আর মিন থেকে এই বা দিকে মাইনাস ভ্যালু রেঞ্জ করে তাহলে প্লাস ভ্যালু রেঞ্জ করা মানে কি বেশি আর তাহলে এবার অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস যখন আমি মানে পজিটিভ দিকটা নির্দেশ করব বা ধনাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করব তখন আমি কিন্তু রাইট টেল টেস্টটাই করব ওয়ান টেল্ট অবশ্যই করব ওয়ান টেল্টের রাইট টেল টেস্টটা করব আর যদি আমার অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস এরকম নেগেটিভ বা ঋণাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করে তখন আমি তার জন্য কম সংখ্যার দিকে আমাকে কিন্তু যখন লেফট টেল টেস্টটা করতে হবে এই এটা হচ্ছে ডিরেকশনাল হাইপোথিস এর দুটি বিষয় তাহলে আমি এরকম যদি বলি সাপোজ একটা হাইপোথিস প্রথমে নাল হাইপোথিস নিলাম যে দেয়ার ইজ নো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স বিটুইন মিন বা এটাকেই আমি টি টেস্ট ডেট টেস্ট যখন আমরা করব আমরা সংক্ষেপে এরকম ভাবে নিতে পারি যে এইচ জিরো এইচ জিরো কোলন মিউ ইজ ইকাল টু ফোরটি তার মানে পপুলেশন মিন ফোরটি আর স্যাম্পল মিনও ফোরটি দুজন দুজনের মধ্যে বা দুটো মিনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এইটাকেই আমি যদি ডিরেকশনাল হাইপোথিস কনভার্ট করি তাহলে আমি যখন রাইট টেল করব তখন আমি এরকম বলতে পারি যে পপুলেশন মিনের থেকে মিন চল্লিশের বেশি হবে এই যে বেশি বলে দিচ্ছি তার মানে কি পজিটিভ তখন আমার ওয়ান টেল টেস্ট অবশ্যই করতে হবে আর অল্টারনেটিভ হাইপোথিসটা তখন আমার হবে এইচ ওয়ান কলন মিউ গ্রেটার দেন ফোরটি মানে আমি বলেই দিচ্ছি চল্লিশের বেশি হবে আমি ধরেই নিলাম যে চল্লিশের বেশি হবে এটা একটা তখন আমাকে রাইট টেল টেস্ট করতে হবে আবার অল্টারনেটিভ হাইপোথিস আর একটা যদি আমি এটা নেই যে এইচ ওয়ান কলন মিউ লেস দেন ফোরটি তখন আমি বলে দিচ্ছি চল্লিশের কম হবে তখন আমার কিন্তু লেফট টেল টেস্ট করতে হবে সাধারণত আমরা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা নন ডিরেকশনাল হাইপোথিসিসটাই ইউজ করে থাকি কারণ এই যে আমি স্যাম্পল মিনো চল্লিশ হবে মানে কোনো পার্থক্য নেই এইবার নন অল্টারনেটিভ হাইপোথিস কি করতে হবে যেটা আমাদের সব থেকে বেশি সুবিধা যে আমরা যদি নন ডিরেকশনাল নেই এরকম বলে দেবো যে এইচ ওয়ান কোন মিউ চল্লিশের সমান নয় যে পপুলেশন মিন আর স্যাম্পল মিন সমান নয় চল্লিশের হবে না কি সুবিধা চল্লিশের কম হতে পারে তাহলে চল্লিশের বেশি যখন হবে আর চল্লিশের যখন কম হবে তাহলে আমার এই যে টু টেল টেস্ট যদি আমি করি রাইট টেল টেস্ট আর লেফট টেল টেস্ট দুটোই যদি করি তাহলে আমার সুবিধা হবে কি যদি এখানে নেগেটিভ ভ্যালু আসে টেস্ট করার পরে যে টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স এর ভ্যালু বা টির ভ্যালু বা জেট এর ভ্যালু যদি নেগেটিভ আসে তখন আমি লেফট টেল টেস্টে দেখব আর যদি পজিটিভ আসে তখন আমি রাইট টেল টেস্টে দেখতে পারবো আর যদি আমি ডিরেকশনাল নেই ডিরেকশনাল নিলে তখন আমাকে কিন্তু ওয়ান টেল টেস্টই করতে হবে এবার যদি আমার পজিটিভ নেই তাহলে আমার রাইট টেল টেস্ট আবার যদি নেগেটিভ নেই বা হচ্ছে ঋণাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করি তখন আমাকে লেফট টেল টেস্ট করতে হবে এই যে অল্টারনেটিভ হাইপোথিস এই দুটি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যদিও আমরা রিসার্চাররা আমাদের নিজের উপর নির্ভর করবে যে আমি কোন হাইপোথিসিস অল্টারনেটিভ হাইপোথিস কোনটা নেব ডিরেকশনাল নেব ডিরেকশনাল এখানেও তাই দেখাচ্ছে যে রাইট টেল টেস্ট লেফট টেল টেস্ট আর নিচেরটা হচ্ছে টু টেল টেস্ট দেখাচ্ছে যেটা আমি বললাম যে এই মিউ নট ইকুয়াল টু যেটা আমি বললাম যে ফোরটি তখন আমাকে এই দুটো দিকেই দেখতে হবে রাইট টেল আর হচ্ছে লেফট টেল যদি আমি বলে দিই চল্লিশের বেশি তার মানে রাইট টেল টেস্ট করতে হবে আর যদি বলে দিই অল্টারনেটিভ হাইপোথিস চল্লিশের কম হবে তাহলে লেফট টেল টেস্ট করতে হবে এইবার আরেকটা বিষয় যে আমরা সাধারণত এই হাইপোথিস টেস্ট করতে গিয়ে আমরা যেটা খুব বলে থাকি যে নাইনটি ফাইভ 
99% significant level then alpha is almost the other one that the same thing is taking a direct to just a good the power number now I would say the possible number I would just testing a mother concern which are the main or chicken now I put this game is a good I'm in shop this is good one I'll do the reset I thought I'll do automatically alternative have this accept of it and now do the accept I automatically alternative have this accept of it I'll easy accept hobby coffee and I visit coffee now we ate a mother to boost the hub that ate a they had to eat a it's a bit of the damn policy set out check a normal distribution car on the dummy is a typical लाइट पोर्शन डा पुरुडा 50 परसेंट और ए दी के पुरुडा 50 परसेंट टोटल अच्छे 100 परसेंट जो दी अभी परसेंट जैसे बोले 100 अब आज जो दी अभी बहुत सारी ए जी खाने जा रहा है जीरो टू वन एम उधर अभी रेंज कर ताले ए जी अभी जो कौन परसेंट जैसे बोल ची जो 95 परसेंट सिग्निफिकेंट लेवल था एक ए 95 परसेंट सिग्निफिकेंट अपना माने हो चेहरे को जे जे अमार एक्शन बारे के मध्य एक्शन बारे के मध्य पोषण कोई बार शोधिक आज भी और बाकी जो पांच बार शेडा भूल आसार संभवना रोए सी एक जो नहीं है जे ए दिके 2.5 परसेंट और ए दिके 2.5 परसेंट दो टुकड़े जोड़ पहले अमार 5 परसेंट पे ए 5 परसेंट माने ए एटाई होच्छे 5 परसेंट सिग्निफिकेंट लेवल ताले ए जी ऐसा ने देखा च्छे ये मीन थे के ए ऐतदूर पोज़न दे रखे बोला है क्रिटिकल वैल्यू ए टके बोला है आपार क्रिटिकल वैल्यू और ए टके बोला है लोअर क्रिटिकल वैल्यू ये दुटो क्रिटिकल वैल्यू मास खाने जोन टाई होच्छे हमारे की एक्सेप्टेंस नाल हाइपोथेसिस कारण अमर ऐसे अखुन ये रकम बोल बोना जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नहीं बोल बोना भी अमर आगे नाल के नहीं बोल बो नाल के नहीं जा बोल बो तार ऑपोजिट चाहिए वैसे बो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कितने ताले कौन एक्सेप्टेंस हो अमादे जो दे अमर 95 परसेंट सिग्निफिकेंट लेवल � हेलो आल लोअर क्रिटिकल हेलो रोए से शेही चा जस्ट हमारे माथा रखता हमें आले किन्हों में बुझते पाओ इवर पुष्टि होच्छ कौखो ना मैं नाल है बुझे इसके रिजेक्ट करूँ बार एक्सेप्ट करूँ एक डिसीशन रूल जेटा शेड एक्चुअल बुरित्तो बोलना जे इफ कैलकुलेटेड हेलो इस गेटर देन टेबलेट � शे भालू टा जो दी आमार ए टैबलेटेड भालू एक बार पुष्ट में होच्छ टैबलेटेड भालू निश्चित की टैबलेटेड भालू आर किस्वी ना है जो हम अपना टी ए पुष्टे दवा का टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रोए से शेखाने ऑटोमेटिकल एक ता वो ए गोसेट एक ता भालू वो खाने दवाई रोए से टेबले शे भालू टा स जो दी आमार कैलकुलेटेड वैल्यू, टैबलेटेड वैल्यू थे के बेशी है, तार माने कि तार माने ये आपार क्रिटिकल वैल्यू के क्रॉस करे चले जाते हैं, क्रॉस करे चले जाओ माने कि रिजेक्शन जोन है चले गलो, रिजेक्शन जोन बाय एक बोला है क्रिटिकल रिज्यूम, ये जोन एक बोला आपार क्रिटिकल बाबेशी हो तो खोनी किंतु हमारे नाल हाइपोथेसिस रिजेक्शन दोने चलेगा ना माने नाल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा ये टाइप का लो पॉजिटिव ये रखते हैं देखिए तो अभी ये टाइप टूटेल दिए ही देखा थी टूटेल टेस्ट दिए ही देखा थी टूटेल टेस्ट की हमारा पॉजिटिव वो पेते पड़े अब आप नेगेटिव वो पेते अमी ये खाने टी टेस्टर के थ्री बोलती है जे एक एक तब हेलो पेस ये रुको जे टेन पॉइंट टू सपोज आर आमार होच्छे टी टेस्टर कैलकुलेटेड हेलो बढ़िया से फिफ्टीन पॉइंट समथिंग तार माने कि ये अपार क्रिटिकल हेलो आमार को तो टेन पॉइंट टू तात्य के बेशी होएगा लो बेशी वाम माने कि रिजेक्शन जोने चले � 
টেবুলেটেড ভ্যালুর থেকে বেশি এসেছে তার জন্য আমরা নাল হাইপোথিস কে রিজেক্ট করছি একই রকম ভাবে যদি সেটা ভ্যালু আমার টি টেস্টের ভ্যালুটা মাইনাসও আসতে পারে কমও হতে পারে তখন আমরা মাইনাসের এদিকে দেখব হ্যাঁ এইবার একটা বিষয় টু টেস্ট টু টেল টেস্টের ক্ষেত্রে এটা মাথায় রাখতে হবে যে এই দিকের যে আপার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু যেটাকে বলছি এটা যা হবে এই দিকের লোয়ার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু তো তাই হবে শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই দিকে হচ্ছে পজিটিভ হবে আর এই দিকে হচ্ছে নেগেটিভ হবে তাহলে একই রকম ভাবে যদি বলি এই দিকে নেগেটিভ মানটা মাইনাস টেন পয়েন্ট টু আবার যদি ক্যালকুলেটেড ভ্যালু এরকম এসছে যে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট ফোর তার মানে কি এই টেন পয়েন্ট টুর থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে বেশি হয়ে যাওয়া মানে কি রিজেকশন জন্য চলে যাচ্ছে তখনই আমরা বলবো যে নাল হাইপোথেসিস রিজেক্ট করতে হবে আর অল্টারনেটিভ হাইপোথেসিস অ্যাকসেপ্ট করতে হবে এইটুকু জাস্ট আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট সিগনিফিকেন্ট লেভেলে আর নাইনটি নাইন পার্সেন্ট সিগনিফিকেন্ট লেভেলে কি হবে একই রকম ভাবে এখানেও তাই যে আর একবার ভুল আসতে পারে শুধুমাত্র পার্থক্য এখানে আর এখানে এই যে আমার মিন থেকে এইদিকে পুরোটাই ফিফটি পার্সেন্ট এইদিকে ফিফটি পার্সেন্ট দুটো ভাগ হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে জন্য পড়েছে আর জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট রিজেকশন জন্য পড়েছে একই রকম ভাবে বাদিকে আর হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট রিজেকশন জন্য পড়েছে ওই একই একই বিষয় এখানেও রিপ্রেজেন্ট করছে শুধুমাত্র একটা প্রবাবিলিটির মাধ্যমে যে এখানে ওখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ধরেছি যেটার হচ্ছে সম্মুখীন হই সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রকম ভুল হতে পারে আমাদের এই ভুলটাকে হাইপোথিস টেস্টিং এর ক্ষেত্রে দুটো নাম বলা হচ্ছে একটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান এর আর একটা হচ্ছে টাইপ টু এর টাইপ ওয়ান এরর মাথায় রাখতে হবে আর টাইপ টু এরর মাথায় রাখতে হবে টাইপ ওয়ান এরর আর কিছুই নয় মাথায় রাখতে হবে টাইপ ওয়ান এরর যে নাল হাইপোথেসিস যখন ট্রু সত্যি কিন্তু সেটা কি হয়েছে রিজেক্ট হয়েছে তার মানে কি নাল হাইপোথেসিস ট্রু হয় নাল হাইপোথিস মানে সাপোজ আমি বলে দিলাম যে এই রকম যে একটা উদাহরণ দিয়ে বলে দিলাম দেয়ার ইজ নো অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন তখন আমরা বলবো যে টাইপ ওয়ান এর আবার উল্টো দিকে টাইপ টু এর কখন বলবো যখন নাল হাইপোথিস ফলস নাল হাইপোথিস টা ভুল কিন্তু অ্যাকসেপ্ট হয়েছে ওখানে কি হচ্ছে টাইপ ওয়ানে নাল হাইপোথিসটা ঠিক কিন্তু রিজেক্ট হয়েছে আর টাইপ টু তে কি হলো নাল হাইপোথিসিসটা ফলস কিন্তু অ্যাকসেপ্ট হয়েছে দুটোই আমাদের ক্ষেত্রে এরর মানে ভুল এই দুটো ভুলের মধ্যে কোন ভুলটা হচ্ছে সব থেকে বেশি বিপজ্জনক সেটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান এর আমরা ধরে রাখি বা রিসার্চের ক্ষেত্রে বা হাইপোথিস টেস্টিং এর ক্ষেত্রে টাইপ ওয়ান এররটা যদি হয় তাহলে কিন্তু আমাদের যে গবেষণার ফলাফল সেটা কিন্তু অন্যদিকে দিক নির্দেশ করতে পারে এইটা আমাদের কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে এই 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 আমাদের যে এরকম প্রথমে টাইম ওয়ান এর মাথায় রাখতে রাখতে হবে এনটিআর বলে ট্রু আর আর তে হচ্ছে রিজেক্ট তার মানে আমি এনটিআর এর মাধ্যমে আমি টাইম ওয়ান এর টাকে মাথায় রাখতে পারবো ক্ষেত্রে এবার আমরা আসি এই যে হাইপোথিস টেস্টিং নিয়ে এত কিছু বলছি যে প্রকল্প যাচাই 
आलोचना प्रथम स्टेप आगे करना प्रथम कथाई हमारे प्रकल्प लेवल लिखते जेटा सब प्रश्न मध्य देखते पपुलेशन स्टैंडार्ड डेभियन आदि 
এই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনটাই অনেক সময় আবার ভ্যারিয়েন্সের মাধ্যমে দেওয়া থাকে তখন আমাকে ভ্যারিয়েন্স থেকে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন বের করতে হয় রুড ওভার ভ্যারিয়েন্স করলেই কিন্তু আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন পেতে পারি তো যাই হোক আমি পরে এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখাচ্ছি আমাদের প্রথমে মাথায় এটাই রাখতে হবে যে এক নম্বর হচ্ছে দুটো প্যারামিটারের মাধ্যমে মাথায় রাখতে হবে একটা স্যাম্পল সাইজ আর একটা হচ্ছে পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন তাহলে পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন যদি দেওয়া থাকে তাহলে অবশ্যই আমরা কি করবো অবশ্যই তার মধ্যে আবার দেখতে হবে যে স্যাম্পল সাইজটা কত তিরিশের যদি আবার বেশি হয় তখন আবার জেড টেস্ট আর তিরিশের কম যদি হয় তখন আবার টি টেস্ট আবার পপুলেশন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিশন একদমই নেই প্রশ্নে তখন আমি কিছুই দেখব না তখন আমরা টি টেস্ট করতে পারি অবশ্যই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যে আমরা যদি টি টেস্টের জায়গায় জেড টেস্ট করি সাপোজ তখন কিন্তু দেখবে যে রেজাল্ট কিন্তু আমার মোরালেস একই দিকে ইন্ডিকেট করছে এরকম নয় যে টি টেস্ট করলে নাল হাইপোথিসটা যেখানে রিজেক্ট হচ্ছে জেড টেস্ট করলে সেখানে নাল হাইপোথিসটা অ্যাকসেপ্ট হবে এরকম কিন্তু হবে না তো যাই হোক প্রথম তাহলে আসি আমরা টি টেস্ট যেটা হচ্ছে প্যারামেট্রিক টেস্টের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা টেস্ট যেটা আমরা করে থাকি যে টি টেস্ট আর কিছুই নাই আমরা সবাই স্টুডেন্ট টি টেস্ট বলা হয় এটাকে প্রথম তিনি দিয়েছেন কি জন্য দিয়েছে যে টি টেস্ট ইস টু কম্পেয়ার টু মিনস ওই যে আমি বললাম দুটো মিনের মধ্যে পার্থক্যটা আদৌ আছে কিনা বা সেই পার্থক্যটা স্ট্যাটিস্টিক্সের দিকে সিগনিফিকেন্ট কিনা সেইটা নির্দেশ করার জন্য বা সেইটা জানার জন্য কিন্তু আমরা টি টেস্টটা করে থাকি এবার এই যে স্টুডেন্ট টি টেস্ট এই কথাটার একটা মানে রয়েছে এই যে উইলিয়াম গোসের তিনি সম্ভবত হ্যাঁ বেলজিয়াম একটা কোম্পানিতে তিনি হায়ার করে নিয়ে গেছেন সেখানে সেই কোম্পানির একটা শর্ত ছিল যে সেখানে যারা রিসার্চার বা যারা কোনো কিছু তাদের পাবলিশ করবে পাবলিকেশন করবে তার নিজের নামে পাবলিকেশন করতে পারবে না তখন তিনি এই তিনি একটা পেন নেম নিয়েছিলেন যে সেটা স্টুডেন্ট ওই স্টুডেন্ট পেন নাম নিয়ে তিনি তার রিসার্চকে পাবলিশ করেছিলেন বাইরে এটা আমরা টি ইনস্টিটিউশন টিভি হয় সেটা ওনারই কিন্তু দেওয়া সেখান থেকে সাধারণত এটা টি টেস্ট কেন করা হয় দুটো মিনের মধ্যে আদৌ পার্থক্য আছে কিনা ওই যে আমি একটুই বললাম যে আমরা বলছি দেয়ার ইস নো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স বিটুইন টু মিনস এবার টু মিনস বলতে কারা একটা হচ্ছে পপুলেশন মিন একটা হচ্ছে স্যাম্পলের মিন কারণ আমাদের রিসার্চ করতে গিয়ে আমাদের এটাই তো মাথায় রাখতে হবে সবসময় যে একটা হচ্ছে কেন আমি পুরো পপুলেশনের উপর তো সার্ভে করে রিসার্চ করতে পারি না পপুলেশনের একটা পার্ট বা অংশ নিয়ে আমরা করি সেটাকে যেটাকে আমরা স্যাম্পল বলছি তাহলে এই পপুলেশন মিল আর স্যাম্পল মিলের মধ্যে আদৌ পার্থক্য আছে কিনা আর সেটা স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট কিনা এইটাই দেখার জন্য কিন্তু আমরা সাধারণত টি টেস্ট করে থাকি এবার এই টি টেস্ট সাধারণত তিন ধরনের হয় মানে তিন ধরনের টি টেস্ট আমি এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখাবো এক হচ্ছে সিঙ্গেল সিম্পল টি টেস্ট সিঙ্গেল স্যাম্পল টি টেস্ট যেখানে হচ্ছে একটা পপুলেশন থেকে একটা নির্দিষ্ট পপুলেশন থেকে নেব স্যাম্পলের सार्वे सपोज प्रथम दिखे कर लगभग किसुदिन पर सपोज को देखते चाहिए एफेक्ट देखते चाहिए বা আমি এরকম দেখতে চাই মেডিকেশনের এফেক্ট ইন্টেলিজেন্সের উপর আছে কি না তাই না বা কোনো একটা ট্রেনিং প্রোগ্রাম করলাম ট্রেনিং প্রোগ্রাম করার আগে সার্ভে করলাম আর ট্রেনিং প্রোগ্রাম করার পরে সার্ভে করলাম তাদের মধ্যে দক্ষতার পার্থক্য আছে কিনা আমার স্যাম্পল কিন্তু একটাই কিন্তু আমি দুইবার গিয়ে সার্ভে করছি একটা নির্দিষ্ট টাইম ইন্টারভেলে এই এই রকম যখন আমরা টি টেস্ট করি তখন সেটাকে পেয়ার স্যাম্পল টি টেস্ট বলা হয় থাকে অ্যাপ্লিকেশন ওই একই কথা যে আমি বললাম যে টু কম্পেয়ার দ্য মিন অফ এ স্যাম্পল উইথ পপুলেশন মিন দেখবো যে পার্থক্য আছে কিনা টু কম্পেয়ার দ্য মিন অফ ওয়ান স্যাম্পল উইথ মিন অফ অ্যানাদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্যাম্পল ওই যে টু স্যাম্পল টি টেস্ট যেটা একই রকম ভাবে পেয়ার স্যাম্পল টি টেস্ট করার জন্যই আমরা কিন্তু টি টেস্টটা করে থাকি তো এই টি টেস্টেরও কিছু স্টেপস রয়েছে কেন কারণ আমরা হাইপোথিস টেস্টিং এর কতগুলি স্টেপস তো দেখলাম এই একই রকম ভাবে এখানেও আমার টি টেস্টের কিছু স্টেপ রয়েছে কেন যে প্রশ্ন দেখে আমাকে আগে বের করতে হবে যে আমি স্যাম্পল মিন আর পপুলেশন মিন 
আমি কিন্তু বের করে নিতে হবে কেন কারণ পপুলেশন মিন আর স্যাম্পল মিনের মধ্যে ডিফারেন্স আছে কিনা সেটাই তো জানার জন্য টিটেস করছি তার আগে তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের স্যাম্পল মিন আর পপুলেশন মিনটা খুঁজে বের করতে হবে দেন দেখতে হবে সেখানকার সেই কোশ্চেনে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন দেওয়া আছে কিনা অনেক সময় আমি কি বললাম যে ভ্যারিয়েন্স দিয়ে দেওয়া থাকে তখন আমরা রুট ওভার ভ্যারিয়েন্স করলে কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন পেয়ে যাই দেন আমার স্যাম্পল সাইজ দেখতে হবে দেন আমার ক্যালকুলেট ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম হতে হবে যেটা আমরা সাধারণত বলে থাকি এন মাইনাস ওয়ান আমি একটু পরে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডমটা বলছি আর ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম আমরা সূত্র যেটা বুঝি এন মাইনাস ওয়ান এন মানে স্যাম্পল সাইজ যত রয়েছে তার থেকে এক মাইনাস করে যেটা পাই সেইটাই হচ্ছে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম দেন আবার দেখতে হবে যদি আমি টি যেহেতু করছি তাহলে সূত্র প্রয়োগ করে টি ভ্যালু বের করতে হবে ক্যালকুলেট টি ভ্যালু দেন ক্যালকুলেটেড টি ভ্যালুটা ট্যাবুলেটেড টি ভ্যালুটা বের করতে হবে দুটোর মধ্যে দেখতে হবে কোনটা বেশি কোনটা কম দেন আমার ডিসিশন রুলটা মাথায় রাখতে হবে যে ক্যালকুলেটেড টি ভ্যালু যদি বেশি হয় ট্যাবুলেটেড টি ভ্যালুর থেকে তাহলে আমাকে হয়েছে রিজেক্ট নাল হাইপোথিস আমার এই এই ডিসিশন রুলটা কিন্তু তিনটা টেস্টের ক্ষেত্রেই একই কিন্তু खुबी गुरुपूर्ण विषय क्षेत्र लागे दें आई स्कोर टेस्ट क्षेत्र डिग्री अफ फ्रीडम बेर करते हैं डिग्री अफ फ्रीडम कि রিসার্চ আমি যে গবেষক গবেষণা করছি আমি যতগুলি ভ্যারিয়েবল নিয়েছি বা আমার কাছে যতগুলি অবজারভেশন রয়েছে সেই অবজারভেশন গুলির মধ্যে কতগুলি স্বাধীন বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কতগুলি স্বাধীন বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট তাকে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম বলি কথাটা হয়তো বুঝতে পারলাম না এবার উদাহরণ দিয়ে যদি বলি তাহলে আমরা খুব সুন্দরভাবে বুঝি পাঁচটি সংখ্যা রয়েছে পাঁচটি সংখ্যা যার গড় হচ্ছে সেভেন গড় মানে মিন সাত এবার আমি প্রথম চারটি সংখ্যা আমি ইচ্ছা মতো নিতে পারি সাপোজ আমি পাঁচ ছয় সাত আট নিলাম সাপোজ সেটা এরকম হতে পারে পাঁচ চার তিন দুই হতে পারে এই চারটা সংখ্যা যোগ করে আমাকে আগে দেখতে হবে কত হলো এবার ওই যে প্রশ্ন বলে রয়েছে পাঁচটি সংখ্যা আমার কাছে রয়েছে আর পাঁচটির গড় হচ্ছে সাত তার মানে ফাইভ ইন্টু সেভেন যদি করি টোটাল কত হবে থার্টি ফাইভ এইবার আমি চারটা সংখ্যা নিজের মতো নিতে পারবো নিজের মতো নিয়ে আমাকে দিতে হবে চারটার যোগফল কত হলো সাপোজ আমি ধরলাম যে চারটার যোগফল আমার বাইশ হয়েছে টোয়েন্টি টু এইবার পাঁচ নাম্বার সংখ্যাটা যে নিতে হবে সেটা অবশ্যই বাইশের সাথে কত যোগ করলে পঁয়ত্রিশ হবে সেই সংখ্যাটা নিতে হবে মানে টোয়েন্টি টু প্লাস থার্টিন তেরো ইজিকাল টু থার্টি ফাইভ তবেই কিন্তু আমার গড় তো আসবে সাত আসবে সবগুলো যোগ করে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে সাত আসবে আদারওয়াইজ কিন্তু আসবে না क्षेत्र इच्छा मत स्वाधीनता এইবার আমরা ঢুকে যাব যে আমাদের টি টেস্ট যেটা আমি তিনটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো একটা হচ্ছে ওয়ান স্যাম্পল টি টেস্ট একটা হচ্ছে টু স্যাম্পল টি টেস্ট আর একটা হচ্ছে পেয়ার স্যাম্পল টি টেস্ট তাহলে এই ওয়ান স্যাম্পল টি টেস্টের ফর্মুলা হচ্ছে এটা যে টি ইজ উগাল টু বার এক্স বার এক্স আর কিছুই নয় আমাদের স্যাম্পল মিন দেন মিউ মিউ আর কিছু নয় এতক্ষণ ধরে মিউ মিউ বলে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে পপুলেশন মিন দেন হচ্ছে নিচে যেটা রয়েছে সেটা পুরোটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড এরর স্ট্যান্ডার্ড এরর আর কিছুই না স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এন এখানে এস বলতে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন আর এন বলতে স্যাম্পল সাইজ তাহলে এই যে এই চারটা বিষয় আমাদের কিন্তু প্রশ্ন থেকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে একটা এক্সাম্পলের মাধ্যমে যে এখানে আমি একটা এক্সাম্পল 
मेडिकेशनिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसिटीजेंसि
मुखस्त क्रिटिकल नीचे विषय की নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন কার্ভে যেটা বললাম যে ক্রিটিক্যাল আপার ক্রিটিক্যাল ভ্যালু থেকে যখন বেশি হয়ে যাচ্ছে তার মানে কি তার মানে রিজেকশন জোনে পড়ে গেল এই ভ্যালুটাই এরকম আসছে 2.01 বা 1.98 বা 1.78 তখন কিন্তু দেখতাম যে না रूल रिजेक्टिसल Meditation bit not affect intelligence. That is, the result is the alternative hypothesis automatically accept. Alternative hypothesis, I will say that the meditation effect intelligence report is there. If this is our, that is, it is said that it can be said that meditation significantly affect significantly, that is, group to group no have intelligence can perform it or not. नियम सूत्र रखी मैं 
n1 plus n2 minus 2 করে আমাদের ডিগ্রিস অফ ফ্রিডমটা কিন্তু বের করতে হবে তাহলে একটা एग्जांपलের মাধ্যমে দেখা যাক যে টু স্যাম্পল টিটে এই যে বললাম যে দুটো পপুলেশন এই যে পপুলেশন 1 আর পপুলেশন 2 তাহলে দুটো পপুলেশনের এই যে ডেটা গুলো আলাদা আলাদা এই যে স্যাম্পল সাইজ এখানে 10 এখানে 12 এই যে স্যাম্পল মিন এভারেজ যেটা বলছি সেটা m1 যেটাকে বলছি এখানে সেটা হচ্ছে 20 আর এখানে 27 আর পর এসডি হচ্ছে এখানে मध्य अनुसारे डायरेक्शनल লেফটের দিকে দেখব যেটা মাইনাস এর দিকে তাহলে -2.28 এস আমার ক্যালকুলেটেড টি এইবার আমি তাহলে কি করব ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বের করব ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বের করে এলিমেন্ট অফ ডিগ্রি যে আমার ট্যাবুলেটেড টি ভ্যালুটা কত তাহলে 20 ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এর যে 20 এটা তাহলে আমার এসে এখানে 0.05 এ 2.09 टेंसिप्ट क्यों मिन मध्य सैम्पलेशन सार्वे कर ट्रेनिंग दीची ट्रेनिंग एक्साम्पल नहीं लीडारशिप ट्रेनिंग लीडारशिप ट्रेनिंग आगे विफोर एंड आफ्टर जो नजन एमप्लय रही है एमप्लय दक्षता स्कोर्स अब द्लईज परफरमेंस की ट्रेनिंग आगे नहीं ट्रेनिंग ट्रेनिंग आगे डेटा पेफोर टेन फिफ्टीन नाइन आफ्टारे पे टेस्ट करते टेस्ट दफेक्टिवनेस अब द लीडारशिप ट्रेनिंग 
যে এই যে লিডারশিপ ট্রেনিং দেওয়া হলো এই লিডারশিপ ট্রেনিং এর এফেক্টিভনেস বা প্রভাব কি আদৌ পড়েছে পারফরম্যান্সের উপর সেটা টেস্ট করতে বলেছে 5% সিগনিফিক্যান্ট লেভেল তাহলে এখানে আমাদের নাল হাইপোথিসিস এন্ড অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিস সেট করতে হবে তাহলে আমি নাল হাইপোথিসিসে এরকম লিখতে পারি যে देयर ইজ নো সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স বিটুইন বা এরকম বলতে পারি যে না এই ট্রেনিং এর কোনো এফেক্ট নেই এই লিডারশিপ ট্রেনিং এর কোনো ইমপ্যাক্ট এমপ্লয়িজ দের যে পারফরম্যান্স এমপ্লয়িজ পারফরম্যান্স এটা একটা নাল বেজে হতে পারে আর অল্টারনেটিভ কি হবে তাহলে তার উল্টোটা হবে দেন আমাদের যেটা করতে হবে এর সূত্রটা একটু জাস্ট আলাদা এই যে এখানে এর সূত্রটা হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে সূত্র এই পেয়ার স্যাম্পল টিপিএস এর সূত্র এখানে কি করতে হয় যে আমরা এখানে কি করি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেন্স বের করি এই যে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিশন অফ ডিফারেন্সেস বের করি এর আগে কি করলাম স্ট্যান্ডার্ড এরর অফ ডিফারেন্স আর এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন অফ ডিফারেন্সেস বের করতে হবে তার জন্য তাহলে কি আমি এমপ্লয়িজ কে সাজালাম দেন স্কোর গুলো লিখে নিলাম একটা বিফোর ট্রেনিং আর একটা আফটার ট্রেনিং সেটা কি একটা এক্স আই ওয়াই আই ধরে নিলাম দেন আবার ডিফারেন্স বের করতে হবে ডিফারেন্সটা বের করলাম যেটাকে ডি আই দিয়ে বলছি ডিফারেন্স কি এখানে টেন মাইনাস টুয়েলভ দেন মাইনাস হলো দেন আমার ডি আই স্কোয়ার ডি আই স্কোয়ার আমরা জানি যেটা স্কোয়ার অফ ডিফারেন্স স্কোয়ার করলে মাইনাস আমার উঠে সেটা হচ্ছে চার 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 এরকম আসলো দেন হচ্ছে সাবমিশন করলাম দেন টোয়েন্টি নাইন পেলাম এইবার প্রথম সূত্র হচ্ছে মিন অফ ডিফারেন্সেস মিন অফ ডিফারেন্সেস আর কিছু নেই যে সূত্রটা বলা রয়েছে বার্ডি বের করতে হবে सिगमा जिरोक्शनल ডিরেকশনাল নেইনি তার মানে আমাকে এখন ওই ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম ধরে আমাকে যেতে হবে টি টেবিলে টি টেবিলে দেখতে হবে যে কোনটা বেশি ক্যালকুলেটারটা বেশি না হচ্ছে ক্যালকুলেটার যদি বেশি হয় তাহলে আমাদের ওই ডিসিশন রুল একই যে আমার ক্যালকুলেটার যদি বেশি হয় তাহলে নাল হ্যাভিজ রিজেক্ট আর হচ্ছে অল্টারনেটিভ হ্যাভিজ অ্যাকসেপ্ট এখানে দেখছি যে আমার এসছে माइनस वन पॉइंट थ्री सिक्स वन जरा टैबलेटेड बैलू माइनस वन पॉइंट एट सिक्स जरूर तब मैंने कि ये थी क्या टाइप ऑफ़ सॉरी माइनस वन पॉइंट थ्री सिक्स वन आलो चिट्टा भी माइनस वन पॉइंट एट सिक्स जरूर हाँ टैबलेटेड थी हमारे कॉम इस चीज़ टैबलेटेड थी कॉम इस चीज़ जो ना हमारे एक्सेप्टेंस दिस जोन किन्तु पुल acceptance reason pura mane ki amar nal hypothesis accept holo ar alternative hypothesis reject holo ei rokom bhabe kintu amra ei tin dhoroner t test ta korte pari ekta hote one part t two part t test ar ekta hote pair sample t test ebar amra second dui amader royeche parametric test seta hote z test je niyeche jemon hote gosset hote t test e dhara diyeche ekhane hote fisher bole ekjon क्षेत्र এই যে বলাই রয়েছে যে কম্পারিজন অফ 
means of two independent groups of sample je amra ekhane dutho sample miner moddhe adho parthokko royeche kina seta amra statistically represent korbo the when do we use z test the m number sample random then when the samples are taken from population are independent when standard deviation is known when number of observation is large মানে লার্জ স্যাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত জ টেস্ট করে থাকি এই যে দেখেন যে জ টেস্টের যা সূত্র ওই একই সূত্র দিয়ে তো আমরা একটু একটু টেস্ট করলাম ওয়ান স্যাম্পল টি টেস্ট যেটা সেটা হচ্ছে ওয়ান স্যাম্পল জ টেস্ট ফর্মুলা একই যা শুধু মাথায় রাখতে হবে এখানে আমরা ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বের করতে হবে না যে এর একটা ভ্যালু রয়েছে এই ভ্যালুটা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে ওই একই রকম যে এটা হচ্ছে 95% এক্সেপ্টেন্স জোন যেটা আর এই এই দুটো হচ্ছে ক্রিটিক্যাল রিজন বা রিজেকশন জোন सबगुलशनल এবার বুঝতে হবে যে সিগনিফিকেন্ট লেভেলটা কত 95% এই ভ্যালুটা মাথায় রাখতে হবে 1.96 এই যে আমি এখানে দেখিয়েছি এই যে 1.96 সেটা প্লাস 1.96 আর মাইনাস 1.96 এর মাঝখানে যদি থাকে তবেই আমি বলবো যে নাল হাইপোথিসিস অ্যাকসেপটেন্স আর এর বেশি হয়ে গেলে রিজেক্ট এইবার একই রকম ভাবে যদি 99% বলে তখন আমার 2.5 এর ভ্যালুটা মাথায় রাখতে হবে যদিও परीक्षा পজিটিভ যদি নেই তখন আমাকে এই ভ্যালুটা মাথায় রাখতে হবে 1.645 আবার যদি নেগেটিভ নেই তখন আবার 5% এটা মাথায় রাখতে হবে ওই একই 1.65 আর হচ্ছে 199% এ 2.33 এখানে 2.33 তাহলে টি টেস্ট আর জ টেস্ট এর প্রসিডিউর কিন্তু মোরাল লেস সেম পুরো একই তাহলে এবার একটা एग्जांपलের মাধ্যমে যদি যাই the a random sample of 50 items gives the mean 6.2 dami mane random sample nilam 50 tar item e jar mean gor bediyeche 6.2 variance e je bollam ektu age je onek shomoy standard deviation prosne kintu nao dite pare variance dewa thakte pare variance dile amak koi je bollam je root over variance kore kintu standard deviation ber kora dite pare tale amar automatic er diyeche Like, can it be regarded as drawn from a normal population with mean five? ये हम तो सब बोल चुके हैं इस सैंपल टाइप जब हमें निलाम उन चार सोने इस सैंपल टाइप की हमें नॉर्मल पुप्लेशन बोलते हैं बड़ी जो नॉर्मल पुप्लेशन है गौर होते हैं five point four ताले सैंपल एर बड़ी है से six point two और five point four तो खेद खेद ही तो हमने कुछ तो अच्छी नाम होना ये बार हम आगे statistically � सैम्पल দেন নাল হাইপোথিসিস অল্টারনেটিভ ভাগ দিয়ে সেট করতে হবে আমি একটু আগে দেখালাম ঠিক যেটা আমরা এরকম ভাবেও বলতে পারি সেট করার সময় কিন্তু পপুলেশন মিনটা মাথায় রাখতে হবে কিন্তু আমাদের এই যে 5.4 অনেক সময় এটাতেই ভুল করে যে এই মিউ ইজ इक्वल टू আমি 6.2 লিখে দিলাম সেটা কিন্তু হবে না কারণ মিউ হচ্ছে পপুলেশন মিন কারণ আমরা স্যাম্পলের উপর ভিত্তি করে এসে সে পপুলেশনকে ডিফাইন করি তাই না তাহলে এইখানে আমাকে পপুলেশন মিনটাকে কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বা এরকম এরকম যদি আমার কনফিউশন হয় আমি এগুলো না লিখে আমি সংক্ষেপে সুন্দরভাবে লিখতে পারি देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मींस পপুলেশন মিন আর স্যাম্পল মিনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই এটাও লেখা যায় কিন্তু 
দেন আমি অল্টারনেটিভ হাইপোথিস সেট করব আমরা সব সময় চেষ্টা করব নন ডিরেকশনাল দিকেই যেতে এই যে এখানে বলে দিলাম যে 5.4 নট ইকুয়াল টু 5.4 5.4 সমান নয় এর বেশি হতে পারে এর কমও হতে পারে তাহলে এখানে আমি লিখতে পারি देयर इज নো সিগনিফিক্যান্ট देयर इज সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স বিটুইন টু মিনিটস দেন আমরা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স এ যাব টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক্স এ টি টেস্টের মতই যে টেস্টের ফর্মুলা ইউজ করব পরে আমি জেটের একটা ক্যালকুলেটর যে ভ্যালু ভ্যালু পাবো দেন লেভেল অফ সিগনিফিক্যান্স যেটা 0.05 এই যে টেবিল এটা এই এখানে দেখবো যে আমার ভ্যালুটা কত ভ্যালুটা দেখি 1.96 এই যে বললাম আমি এটা আমাদের যদি মাথায় থাকে আমরা এখান থেকেই করতে পারবো আমাদের যে টেবিল না হলো হবে তখন আমার ডিসিশন রুল ডিসিশন রুল হই সেম যে আমার যদি ক্যালকুলেটেড জে যদি ট্যাবুলেটেড জে থেকে বেশি হয় তাহলে রিজেক্ট 80 এই যে তাই লিখেছি আর যদি ক্যালকুলেটেড জে যদি কম হয় ট্যাবুলেটেড জে এর থেকে তাহলে অ্যাকসেপ্ট 80 দেন আমরা কনক্লুশন টানব কনক্লুশন এ বলবো যে আমার ক্যালকুলেটেড ভ্যালু কি আসছে ক্যালকুলেটেড ভ্যালু আসছে 1.77 আর ট্যাবুলেটেড 1.96 তার মানে কি কম আসছে কম আসা মানে অ্যাকসেপ্টেন্স এর জন্য উই অ্যাকসেপ্ট দা 80 देयरफॉर এটা আমরা বলতে পারি দা স্যাম্পল ইজ ড্রন ফ্রম দি পপুলেশন উইথ মিন 5.4 তার মানে আমি এটা বলতে পারি হ্যাঁ যে এই পপুলেশন থেকে স্যাম্পল লড়া ঠিক হবে বা স্যাম্পল নিতে পারি এই রকম ভাবে আমরা ওই টি টেস্টের মতো ইয়াকি প্রসিডিউরে যে টেস্টও করতে পারি শুধু আমার মাথা রাখতে হবে এই যে স্যাম্পলটা এই যে এখানে 50 আর টি টেস্ট মাথা রাখতে হবে এটাই যদি 20 হতো 25 হতো তাহলে কিন্তু এইটাই আমরা টি টেস্টে করে নিতাম बैटारी के परीक्षा सार्विस दी कत दिन चलते टाइप ए देखते একই রকম প্রসেস আমার সেটিং লাল হাইপোথিস অল্টারনেটিভ হাইপোথিস সেট করে নিলাম নালে লিখলাম देयर इज নো এন আমরা জেড এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করলাম জেড এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করে আমরা তখন আবার ওই জেড এর ভ্যালু এই আমরা টেবুলেটেড ভ্যালু জেড এর ভ্যালুটা পজিটিভ আসছে না নেগেটিভ আসছে যদি নেগেটিভ মাইনাসে আসে তখন আমাকে ठीक न কোনটা देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मींस তে এখানে দুটো মিন বেরিয়েছে তার মধ্যে স্ট্যাটিস্টিক্যালি सिग्निफिकेंट डिफरेंस রয়েছে মোটামুটি টি টেস্ট আর জেড টেস্ট মোটামুটি একই রকমের আমরা টি টেস্টটা যদি ভালো রকম ভাবে মাথায় থাকে তাহলে কিন্তু আমরা জেড টেস্ট অটোমেটিক্যালি করতে পারি এখানে আরেকটা एग्जांपल দেওয়া হয়েছে যে স্যাম্পল पैरामेट्रिक गवेषणारेष्ट मध्य सब प्रचलित सब 
ियन परस्पर পরস্পর পরস্পরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত আছে কিনা সেটা দেখার জন্য কাই স্কয়ার এটা একটা আর একটা যেটা কাই স্কয়ার টেস্ট আমরা সবচেয়ে বেশি শুনে আসি যে গুডনেস অফ ফিট টেস্ট অফ গুডনেস অফ ফিট কোনটা পাই না এটা মানে কি এটা মানে হচ্ছে যে এই কাই স্কয়ার টেস্ট করতে গিয়ে আমরা একটা বিষয়ই দেখি যে যেমন আমরা টি টেস্ট আর জেড টেস্টে কি দেখি যে পপুলেশন মিন আর স্যাম্পল মিনের মধ্যে আদৌ কোনো পার্থক্য আছে কিনা गवेषणा कत एग्जाम्पल बोझान चेस्ट कर सूत्र हम स्वाधीन स्वाधीन हवा मान कि क्षेत्र क्योंकिटेडू प्रयोग कर लेकिन डिफारेंस बेर कर डिफारेंस बेर देखो कई भैलूटा कत इस 
কাইয়ের ভ্যালু সাধারণত বলা হয় যে যদি কাইয়ের ভ্যালু বেশি আসে তার মানে এটা বোঝায় যে তার সম্পর্কটা বেশি ভালো ইফ ক্যালকুলেটেড কাই ভ্যালু ইজ গ্রেটার দ্যান ট্যাবুলেটেড ভ্যালু সরি এটা মানে কাইয়ের ভ্যালু যদি বেশি আসে তার মানে সিগনিফিকেন্ট অ্যাসোসিয়েট সিগনিফিকেন্টলি অ্যাসোসিয়েটেড আর যদি কম আসে তাহলে অ্যাসোসিয়েশনটা বা সম্পর্কটা কম আমরা সাধারণত রিসার্চের ক্ষেত্রে এটা বলে থাকি দেন ওই একই রকম ক্যালকুলেট দ্য ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম হচ্ছে আমার কলামস টোটাল যে কলাম সংখ্যা রয়েছে সেটা মাইনাস ওয়ান ইন্টু টোটাল যে লো সংখ্যা রয়েছে সেটা মাইনাস ওয়ান করলেই আমি কিন্তু ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম পেয়ে যাব আমরা তাহলে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম টি টেস্টের ওয়ান স্যাম্পল টি টেস্টে বের করলাম কেমন করে এন মাইনাস ওয়ান দেন টু স্যাম্পলের ক্ষেত্রে কেমন করে বের করলাম এন ওয়ান প্লাস এন টু মাইনাস টু আবার কাইস করের ক্ষেত্রে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডমের সূত্রে আমি তাহলে টোটাল নাম্বার অফ কলামস মাইনাস ওয়ান ইন্টু টোটাল নাম্বার অফ রোস মাইনাস ওয়ান দেন আমরা কি করব আমাদের সিগনিফিকেন্ট লেভেল যেটা বলা থাকবে সেই সিগনিফিকেন্ট লেভেল অনুসারে আমরা কাইয়ের হচ্ছে টেবিল রয়েছে সেই টেবিলে দেখব কাইস করে ভ্যালু কত দেন আমরা করে শেষে আমরা ডিসিশনে আসবো যে আমার না লাগবে যদি রিজেক্ট হবে না অ্যাকসেপ্টেড হবে এই কনফিজেন্সি টেবিল যেটাকে আমরা বলি মেট্রিক্স টেবিল টাইপ এটা হচ্ছে যেমন টু রোস অ্যান্ড টু কলামস টেবিল তাহলে আমার ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম কত হবে এই যে দুটা রো রো এক রো দুই তাহলে এখানে যদি তিনটা রো হতো তাহলে এখানে থ্রি মাইনাস ওয়ান হতো এখানে যদি চারটা রো হতো তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান হতো কলাম এখানে দুটা রয়েছে এর জন্য টু মাইনাস ওয়ান এখানে কলাম যদি তিনটা হতো তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান এখানে কলাম যদি চারটা হতো তাহলে ফোর মাইনাস ওয়ান শেষে গিয়ে আমরা ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম বের করি তাহলে একটা দুটো এক্সাম্পল দেওয়া যাক একটা হচ্ছে টেস্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে যেটাতে বাইভেরিয়েট অ্যাসোসিয়েশন দেখবো আমরা তার মানে দুটি ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সম্পর্ক আছে কি না সেটা সম্পর্ক যুক্ত কি না আর একটা হচ্ছে টেস্ট অফ গুডনেস অফ ফিট আমি একটা এক্সাম্পল নিয়েছি যে সাপোজ আমি এটা দেখতে চাই যে আমি একটা সার্ভে করে আদৌ কিনা এইটা আমার উদ্দেশ্য দেখা তার জন্য আমাকে আমরা নালে ওখানে বলেছি নো সিগনিফিকেন্ট ডিফারেন্স এখানে বলছি নো রিলেশনশিপ বা নো অ্যাসোসিয়েশনও আমরা বলতে পারি দেয়ার ইজ নো সিগনিফিকেন্ট অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন এডুকেশন অ্যান্ড মেরিটাল স্ট্যাটাস তাহলে অল্টারনেটিভ কী হবে অটোমেটিক্যালি তার অপোজিট হয়ে যাবে দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট অ্যাসোসিয়েশন আর রিলেশনশিপ বিটুইন এডুকেশন অ্যান্ড মেরিটাল স্ট্যাটাস তাহলে আমি যে ভাগ করেছি আবার আমার এডুকেশন কে আমি এক দুই তিন চার পাঁচটা কোয়ালিফিকেশনে ভাগ করেছি ভাগ করে আমি এই অবজার্ভ ভ্যালু গুলো কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম আমার সার্ভে থেকে দেন আমার যেটা প্রথম কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমার এই যে টোটালটা বের করতে হবে রো টোটাল অ্যান্ড কলাম টোটাল কেন কারণ আমার এক্সপেক্টেড ভ্যালু করতে গিয়ে এই যে আমরা সূত্রটা দেখেছি এক্সপেক্টেড ফ্রিকুয়েন্সি ইজ ইকাল টু রো টোটাল ইন্টু কলাম টোটাল ডিভাইডেড বাই এন তাহলে আমাকে এই যে রোগুলো সবগুলো যোগ করে নিলাম এই যে ফার্স্ট রোটা যোগ করে হচ্ছে নাইনটি সেকেন্ড রো যোগ করে হচ্ছে ওয়ান ফিফটি থার্ড রো যোগ করে হচ্ছে থার্টি দেন ফোর্থ রো যোগ করে হচ্ছে থার্টি একই রকম ভাবে কলামগুলো আমাকে যোগ করতে হবে যে ফার্স্ট কলাম টোটাল থার্টি নাইন সেকেন্ড কলাম টোটাল নাইনটি থার্ড কলাম টোটাল এইটি ফোর দেন হচ্ছে ফিফটি ফোর দেন থার্টি থ্রি দেন আমি এই যে এই যে আমার যে কলামের এই যে রোড যে টোটালগুলো হলো সেইগুলো টোটাল আবার এই দিকের টোটাল সবগুলো যোগ করে আমার থ্রি হান্ড্রেড আসলো এই টোটালটাই কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে কে এটা এইটা হচ্ছে এন এন মানে নাম্বার অফ অবজারভেশন যে আমি এই টোটাল নাম্বার অফ অবজারভেশন কত বা টোটাল নাম্বার অফ স্যাম্পল আমার কত এই যে তিনশো 
তারপর আমি এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা বের করব কিরকম ভাবে এটা সূত্র ফেলে সূত্র কি বলেছে রো টোটাল ইন্টু কলাম টোটাল তাহলে প্রথমে এই যে মিডিল স্কুল নেভার মেরিট মিডিল স্কুল বের করব তাহলে রো টোটাল কি বলেছে রো টোটাল বলতে এর রো হচ্ছে নাইনটি নাইনটি ইন্টু কলাম টোটাল এই যে এইটিন এর কলাম টোটাল থার্টি নাইন থার্টি নাইন ডিভাইডেড বাই এন ডিভাইডেড বাই এন বলে থাকে থ্রি হান্ড্রেড করে আমার হলো ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন তার মানে কি তার মানে আমার এই নেভার মেরিট মিডিল স্কুল যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এক্সপেক্টেড হওয়া দরকার ছিল ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন এতজন এগারো বা বারো মতো সেখানে এসছে এইটিন তার মানে এই যে আমার অবজার্ভ ভ্যালুগুলি এসছে আর এক্সপেক্টেড হওয়া দরকার ছিল এত তাহলে এই অবজার্ভ আর এক্সপেক্টেডের মধ্যে ডিফারেন্সটা কত আর সেই সিগনিফিকেন্ট কি না সেটাই আমরা কায়স্কারের মাধ্যমে কিন্তু বের করব তাহলে প্রথমে আমার অবজার্ভ ভ্যালু হয়ে গেল অবজার্ভ টেবিলস অবজার্ভ ভ্যালু টেবিলস দেন হচ্ছে এক্সপেক্টেড ভ্যালু টেবিল হয়ে গেল দেন হচ্ছে স্টেপ থ্রি স্টেপ থ্রিতে আমি কি করব ক্যালকুলেশন অফ কাই স্কোয়ার এখানে কাই স্কোয়ার ভ্যালুটা বের করব কেমন করে এই প্রথমে আমার দেন এক্সপেক্টেড ভ্যালুস প্রশ্ন হলো এই অবজার্ভ ভ্যালুসগুলো কোথা থেকে পাবো এই যে আমি সার্ভে করে যে টেবিলটা বানালাম এগুলোই আমার অবজার্ভ ভ্যালু এইবার প্রশ্ন হচ্ছে আমি কোন কেমন করে নেব কোন দিক থেকে নেব প্রথমে এইটিন তারপর টুয়েলভ এরকম নেব না প্রথমে এইটিন দেন থার্টি সিক্স দেন টোয়েন্টি নাইন দেন নাইন দেন সিক্স এরকম ভাই নেব সাধারণত নিয়ম হচ্ছে যে প্রথম ধরে ধরে আমাদের অবজার্ভ ভ্যালুগুলো নিতে হবে তাহলে প্রথমে এইটিন দেন থার্টি সিক্স দেন টোয়েন্টি নাইন দেন নাইন দেন সিক্স দেন টুয়েলভ দেন থার্টি সিক্স দেন ফোর্টি ফাইভ এরকম ভাবে নিতে নিতে এরকম ভাবে যাব দিয়ে তাহলে আমার অবজার্ভ ভ্যালু চলে আসলো অবজার্ভ ভ্যালু এতগুলো হলো দেন এক্সপেক্টেড ভ্যালু এক্সপেক্টেড ভ্যালু কি আমি এই যে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন প্রথমে দেন টোয়েন্টি সেভেন দেন টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু দেন সিক্সটিন পয়েন্ট টু দেন নাইন পয়েন্ট নাইন এরকম ভাবে আমি এক্সপেক্টেডের ভ্যালুগুলো কিন্তু বসে দিলাম দেন আমাকে কি করতে হবে যেই অবজার্ভ আর এক্সপেক্টেডের মধ্যে পার্থক্য বা ডিফারেন্সটা বের করতে হবে এই ডিফারেন্সটা যখন বের করবো তখন কি ও মাইনাস ই ও মাইনাস ই মানে এখানে এইটিন মাইনাস ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন এরকম ভাবে বের করলাম দেন থার্টি সিক্স মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন নাইন বের করলাম দেন টোয়েন্টি ওয়ান মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ পয়েন্ট টু মাইনাস ফোর পয়েন্ট টু বের ডিফারেন্স বেরিয়ে গেল যেগুলোতে পজিটিভ এসছে সেগুলো পজিটিভ আর যেগুলোতে নেগেটিভ এসছে সেগুলোতে নেগেটিভ এবার ও মাইনাস ই যেটা রয়েছে ডিফারেন্সটা বেরোল সেটা স্কোয়ার অফ ডিফারেন্স করে দিলাম স্কোয়ার অফ ডিফারেন্স মিনস জিরো ও মাইনাস ইর হোল স্কোয়ার তাহলে এই যে সিক্স পয়েন্ট থ্রি সিক্স পয়েন্ট থ্রি তার স্কোয়ার করলে থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স এইটটি ওয়ান এই মাইনাস ফোর পয়েন্ট টুর স্কোয়ার করলে প্লাস সেভেনটিন পয়েন্ট সিক্স ফোর এইরকমভাবে আমি স্কোয়ার অফ ডিফারেন্স করে দিলাম দেন আমার শেষের যে কাই যে কাই স্কোয়ারের ভ্যালুটা বেরোবে সেটা হচ্ছে আমার যে ইর যে স্কোয়ার বেরোলো হোল স্কোয়ার এই যে এটা বেরোলো তাকে এক্সপেক্টেড দিয়ে ভাব তার মানে এই যে থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স নাইন এর এক্সপেক্টেড কত এর এক্সপেক্টেড হচ্ছে এই যে ইলেভেন সেভেন তাহলে ইলেভেন পয়েন্ট সেভেন দিয়ে থার্টি নাইন পয়েন্ট সিক্স নাইনকে ভাব করলে থ্রি পয়েন্ট থ্রি নাইন দেন এইটটি ওয়ানকে যদি আমি টোয়েন্টি সেভেন দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে আমরা পাবো এই রকম ভাবে আমি শেষের ও ই যে হোল স্কোয়ার বাই ই সেটা পেয়ে গেলাম আর সেটারই সাবমিশন যখন করব সেটাই যেটা পাবো সেটা হচ্ছে কাই স্কোয়ারের ভ্যালু বা কাই ভ্যালু এই হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন কাই যে সূত্র আমার সাবমিশন করেছি ও স্কোয়ার বাই ই তার সাবমিশন করে যেটা পাই সেটা হচ্ছে আমার कलम 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 তাহলে থ্রি ইন্টু ফোর দ্যাট ইস টুয়েলভ ডিগ্রিস অফ ফ্রিডম তাহলে ডিগ্রিস অফ ফ্রিডমে গিয়ে টুয়েলভ 
সেই টুয়েলভ ডিগ্রি অফ ফ্রিডমে গিয়ে দেখতে হবে যে আমার ট্যাবলেটের ভ্যালুটা কত রয়েছে তাহলে কাইয়ের টেবিল থেকে আমি পেয়ে যাব তাহলে আমি দেখবো কত টুয়েলভ টুয়েলভ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম এর জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ বলেছে যেহেতু তাহলে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ দেখবো সেটা আছে টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু সিক্স বলেছে টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু সিক্স তার তাহলে আমি সেটা লিখে নিলাম এবার আমাকে ডিসিশন রুল ডিসিশন রুল একই জিনিস যে যখন ক্যালকুলেটেড ভ্যালু ট্যাবলেটের ভ্যালুর থেকে বেশি হবে তাহলে রিজেক্ট এইট জিরো না লাগবে জিনিস আমার রিজেক্ট হবে তাহলে আমি লিখলাম ক্যালকুলেটেড ভ্যালু টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সেভেন এসছে ট্যাবলেটের ভ্যালু টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট জিরো থ্রি এসছে তাহলে আমার কি হচ্ছে ক্যালকুলেটেড ভ্যালু ট্যাবলেটের ভ্যালুর থেকে বেশি এসছে একুশ আর টোয়েন্টি থ্রি বেশি এসছে তখন আমি রিজেক্ট নাল হাইপোথিস করে দিলাম তখন আমি কি বলবো তাহলে কনক্লুশনে যে নাল হাইপোথিসে কি বলেছি দেয়ার ইস নো সিগনিফিকেন্ট ইন রিলেশনশিপ তাহলে সেটা যদি রিজেক্ট হয় তাহলে অল্টারনেটিভ টু অ্যাকসেপ্ট হবে অল্টারনেটিভ তাহলে হবে দেয়ার ইজ এ সিগনিফিকেন্ট রিলেশনশিপ অর অ্যাসোসিয়েশন বিটুইন এডুকেশন অ্যান্ড মেরিটাল স্ট্যাটাস এবং দি মুসলিম ওমেন অফ মার্নালিস্ট এই হচ্ছে আমাদের আয়স করে মাধ্যমে কি দেখলাম আমি জানতে চাইলাম যে এডুকেশন আর মেরিটাল স্ট্যাটাসের মধ্যে আদৌ সম্পর্ক আছে কি না সেটা আমি শেষে টেস্ট করে বুঝে গেলাম যে হ্যাঁ এডুকেশন অ্যান্ড माइनस আর কাই স্কোয়ার ভ্যালু যদি জিরো আসে তার মানে এটা বোঝাবে যে অবজার্ভ ফ্রিকোয়েন্সি আর এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই মানে খাপে খাপ মিলে যাবে আর কি এই যে আমার ফ্রিকোয়েন্সি পেয়েছি হ্যাঁ আমার এক্সপেক্টেড ফ্রিকোয়েন্সি তো একই এসছে আমি হিসাব করে দেখছি যে এখানে আঠারো এসছে এখানে ছত্রিশ এসছে এখানে একুশ এসছে তাহলে এরকম ক্ষেত্রে যদি হয় তবে কিন্তু আমি কাই স্কোয়ার ভ্যালু জিরো পাবো যদিও সেটা বাস্তব ক্ষেত্রে হয় না এটা কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে उदाहरण रिजल्ट যে একটা লুড়ুর ছক্কা সেটাকে যে ষাটবার হচ্ছে আমি এরকম ভাবে লুডু যে আমরা খেলি ষাটবার এরকম ঝাঁকিয়ে ফেললাম তাতে দেখা যাচ্ছে যেহেতু লুডুর ছটি তল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এক পড়েছে ছবার দুই পড়েছে দশবার তিন পড়েছে আটবার চার পড়েছে তেরোবার পাঁচ পড়েছে এগারোবার ছয় পড়েছে বারোবার लिखते Significant difference between observed frequency and and expected frequency. I'm not going to write that. Let's see. J. Our observed frequency and expected frequency. What the? No part of it. No. That alternative frequency will draw. Is that? The observed frequency and expected frequency. What the? Part of it. No. This time, this time, we have to keep the mind right. We have to keep the mind right. এখানে একটাই ভ্যারিয়েবল যে ডাইসের হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সিটা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে প্রবাবিলিটি ধরে করতে হবে প্রবাবিলিটি মানে কি প্রবাবিলিটি বলতে সম্ভাবনা সাপোজ আমি একটা কয়েন নিলাম কয়েনকে ওপরে ছুড়লাম ছুড়ে আমি ধরতে পারি যে হ্যাঁ হেডও পড়তে পারে টেলও পড়তে পারে তার মানে কি ওই কয়েনটা দুটোই ফেস একটা হেড আর একটা টেল তাই না তাহলে ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট দুজনের মধ্যে সম্ভাবনা রয়েছে হয় হেড পড়তে পারে নয় টেল পড়তে পারে 
তার মানে এই হেডের কত পার্সেন্ট হচ্ছে সম্ভাবনা রয়েছে পসিবিলিটি ফিফটি আর একইভাবে এখানে আমাকে প্রবাবিলিটিটা বের করে নিতে হবে প্রত্যেকটা ফেসের কেন আমি লুডুকে যখন ঝাঁকিয়ে নিচে ফেলবো তখন কিন্তু লুডুর ছক্কার যে কোনো দিক কিন্তু পড়তে পারে সেটা চারও পড়তে পারে পাঁচও পড়তে পারে ছয়ও বসতে পড়তে পারে একও পড়তে পারে দুইও পড়তে পারে তিনও পড়তে পারে এই যে ছটি ফেস এই ছটি ফেসের আমার কিন্তু প্রবলিটিটা বের করতে হবে তাহলে আমি কতবার ষাটবার সিক্সটি তাহলে সেই সিক্সটি কে যদি আমি ছয় দিয়ে ডিভাইড করি হ্যাঁ প্রত্যেকটা ফেসের অ্যাটলিস্ট দশবার হচ্ছে করে পড়ার চান্স রয়েছে ছয় দুশো ষাট ওই যে আমি বললাম যে একটি কয়েনকে দুবার আমি যদি একশো বার করি একশো বার করি তাহলে পঞ্চাশ বার হেড আসতে পারে আর পঞ্চাশ বার টেল আসতে পারে তাই না তার মানে কি একশো ডিভাইডেড বের করা হলো একই রকম ভাবে এখানেও যেহেতু একটা লুডু ছক্কা ছটি দিক সেই ছয় দিয়ে যতবার আমি লুডু ছক্কাকে ফেলেছি সেই সংখ্যাকে ডিভাইড করলে আমি কিন্তু প্রবাবিলিটিটা পেয়ে যাব সম্ভাবনা সকলেরই সম্ভাবনা রয়েছে ছয়টা ফেসিলিটি রয়েছে সেটা বের করে নিলাম এইবার আমার তাহলে কি পেয়ে গেলাম আমি অবজার্ভ এটা পেয়েছি এক করেছে ছয় বার যেখানে দশ বার পড়ার কথা ছিল দুই পড়েছে দশ বার হ্যাঁ দুই একটা ঠিকই রয়েছে তিন পড়েছে আট বার তার মানে দশ হওয়ার কথা ছিল দুই বার কম পড়েছে তারপর চার হচ্ছে দশ হওয়ার কথা ছিল তেরো বার দেখা দিয়েছে চার পাঁচ হচ্ছে এগারো বার ছয় হচ্ছে বারো বার তাহলে আমি অবজার্ভ এটাই আমার অবজার্ভ ফ্রিকুয়েন্সি এইটা আর এক্সপেক্টেড কোনটা এই যে আমার টেন ফর ইচ প্রত্যেকটা ঘরে আমার এক্সপেক্টেড কত যে দশ 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 তাহলে এবার আমি ওই টেবিলটা করবো এইবার আমার ডিফারেন্স বের করলাম তার হচ্ছে স্কোয়ার অফ ডিফারেন্স করলাম তারপর হচ্ছে স্কোয়ার অফ ডিফারেন্স কে এক্সপেক্টেড দিয়ে ভাগ করলাম ভাগ করে শেষে আমি এই সংখ্যাটাকে সাবমিশন করে আমার যেটা আসলো সেটাই আবার ক্যালকুলেটেড কাই স্কোয়ার ভ্যালু তাহলে কত আসলো থ্রি পয়েন্ট ফোর এইবার আমাকে দেখতে হবে যে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম বের করতে হবে ডিগ্রি অফ ফ্রিডম কি হবে আমার এখানে এখানে যেহেতু একটাই ভ্যারিবল এখানে আমরা সবসময় এন মাইনাস ওয়ান করবো এন মাইনাস ওয়ান মানে কি এখানে সিক্স মাইনাস ওয়ান দ্যাট ইস ফাইভ তাহলে ফাইভ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম আমি দেখবো ফাইভ ডিগ্রি অফ ফ্রিডম জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এ ইলেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন ইলেভেন পয়েন্ট জিরো সেভেন তাহলে আমি এখানে কি বলবো যে আমার এসে কত ক্যালকুলেটেড আই স্কোয়ার কত এসছে থ্রি পয়েন্ট ফোর তার মানে আমার হওয়া কত দেওয়া ছিল ট্যাবলেটের বলে দিচ্ছে ট্যাবলেটের বলছে ইলেভেন लेखार অসংখ্য ধন্যবাদ বিকাশ তবে আমরা দেখি আমাদের পার্টিসিপেন্টদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা নিশ্চয়ই থাকবে আচ্ছা আপনাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন হ্যাঁ স্পিকার অন করে ডাইরেক্টলি স্যার আমার একটা কোশ্চেন 
সেক্ষেত্রে <laughs> ক্ষেত্রে আমি কোন টেস্টটা ইউজ করব মানে সেক্ষেত্রে কি আমার স্যাম্পেলটা নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশনে আছে কিনা সেটা আগে দেখে নিতে হবে নাকি আমি নন প্যারামেট্রিক টেস্ট ডিরেক্টলি ইউজ করব যেহেতু স্যাম্পেল সাইজ তিরিশ এর বেশি হ্যাঁ অবশ্যই দেখেন আপনি এক নাম্বার বললেন যে আপনার শুধু স্যাম্পেল সাইজ রয়েছে এইবার পপুলেশন প্যারামিটারে কি কোনো ডেটা রয়েছে না ধরুন আমি কোন সার্ভের কাজে সেটা করছি তারপরে তো আপনি এদের মিন অবশ্যই মিন তো একটা আসবে মিন ভ্যালু তো আসবে সেসব তো আমরা সবকিছুই আমরা কি বলি স্যাম্পলের মাধ্যমে সে কি বলি স্যাম্পলের এত পার্সেন্ট স্যাম্পল দেখেছি যে এই এই তারপর ভিত্তি করে বলছি যে হ্যাঁ মালদার হচ্ছে এত হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ তাই না তাহলে আপনি যদি এই উদ্দেশ্য থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে যেটা আবার দেখতে হবে যে স্যাম্পল সাইজটা কত আর যদি আপনার উদ্দেশ্য ওরকম থাকে যে দুটো স্থানের মধ্যে দেখতে চাই এডুকেশন আর ম্যারেজের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা একটাতে দেখা যাচ্ছে যে হ্যাঁ এডুকেশন আর ম্যারেজের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে আর একটাতে দেখা যাচ্ছে যে একদমই নেই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে আবার নন প্যারামেট্রিক টেস্টে যেতে হবে যেটা হচ্ছে কাই স্ক্যান টেস্ট আমি <laughs> পার্থক্য <laughs> 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 আপনারা করতে পারেন আমার স্বাধীনতা কটা ডেটা ধরার ক্ষেত্রে কটা ডেটা আমি স্বাধীন ভাবে ধরতে পারবো মনে করলাম যে পাঁচটা আমার সংখ্যা রয়েছে পাঁচটার ঘর হচ্ছে পাঁচ ধরলাম আট 
তার মানে টোটাল কত পাঁচ ওটা চল্লিশ তাই না চল্লিশ কি আমি পাঁচ দিয়ে ভাগ করেছি এইট পেয়েছি এবার আমি চারটা সংখ্যা পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যা নিতে পারি প্রথমে আমি এক নিলাম দুই নিলাম তিন নিলাম চার নিলাম তাই এই চারটা যোগ ফল করবো এক দুই কত হয় তিন তিনের ছয় চারের দশ আমার হতে হবে কত ফোরটি কিন্তু আদারওয়াইজ তো এইট গড়ই আসবে না আমার এই যে পাঁচটা সংখ্যা যে আট গড় বললাম আট তো আসবেই না নইলে তাহলে মাত্র দশ হলো চারটা সংখ্যা নিয়ে দশ হলো চল্লিশে পৌঁছতে গেলে আমাকে তিরিশ যোগ করতে হবে কারণ পাঁচ নাম্বার সংখ্যাটা অবশ্যই আমাকে তিরিশ নিতেই হবে আমি যদি তিরিশ নাই অন্য কোনো সংখ্যা নেই কখনোই আমার গড় কিন্তু এইটা আসবে না এর জন্য কিন্তু যে আমার ডিক্রিস অফ ফ্রিডম এখানে এন মাইনাস ওয়ান এর জন্যই করা হয় যে ফোর মাইনাস না সরি এন মাইনাস ওয়ান এন মানে অবজারভেশন পাঁচটা মাইনাস ওয়ান মানে এক তার মানে কি চার এই চারটা হচ্ছে আমি স্বাধীনভাবে নিতে পারবো আর পাঁচটা পারবো না পাঁচটাই পারবো স্বাধীনভাবে এর জন্য পারবো না পাঁচটা নিলে তো আমার চল্লিশ নাও আসতে পারে গড় যে আমার এই সেটা নাও আসতে পারে मैं रेजल्ट थिरी डिग्रीडमे शुने <laughs> এখানে এসে আমরা যখন দেখলাম যে বাপরে এত স্ট্যাটিস্টিক শিখতে হবে তো পরে যখন দেখলাম যে একটু থিওরিটা জানা থাকলে একটু সহজ লাগে এই যে বর্তমানে লজিস্টিক ইগ্রিগেশন এত ইউজ করে লজিস্টিক ইগ্রিগেশনের থিওরি কিন্তু যে কেউ যদি জানে ও এইটা লজিস্টিক ইগ্রিগেশন খুবই সহজ জিনিস যে যখন অনেকগুলি ভ্যারিয়েবল একসাথে নিয়ে কাজ করছে তখন কে কতটা এফোর্ট দিচ্ছে হ্যাঁ আমরা পাঁচজন মিলে একটা টেবিল তুলছি তাই না ওই পাঁচজনের মধ্যে কে কতটা এফোর্ট দিচ্ছে তখনই তো আমরা কি सुविधा
আমরা আগে দেখতে হবে যে ওয়ান স্যাম্পল টি টেস্ট না পেয়ার স্যাম্পল টি টেস্ট তাই না টু স্যাম্পল টি টেস্ট এবার মিন না জানলে পপুলেশন মিন না জানলে মুশকিল হয়ে যাবে কেন টি টেস্ট আর জে টেস্ট এর বেসিক ফান্ডাই হচ্ছে টু টেস্ট দা ইজ देयर এনি সিগনিফিক্যান্ট ডিফারেন্স বিটুইন টু মিনস হিরন ময় বুঝিস কিন্তু আমরা কিন্তু ওইটাই দেখি যে পপুলেশন মিন আর স্যাম্পল মিন এর মধ্যে আদৌ কি কোনো পার্থক্য রয়েছে তাই না আমি তো সেক্ষেত্রে পপুলেশনটা জানি না তাহলে যেটা আমি স্যাম্পেল নিলাম এবং ওদের যে সোসিও ইকোনমিকটা আমি তুলে ধরছি এটা কিভাবে জাস্টিফাই করব এইবার শুন বলি ওই যে বললাম একটু আগে যে যে হাইপোথিসিস টেস্ট আমাকে যে করব তার আগে আমাকে তো আবার প্রকল্পটা ঠিকমতো ধরতে হবে তুই সাপুরিয়াদের কি দেখাতে চাচ্ছিস সেটা আগে বল সাপুরিয়াদের কার সাথে কি দেখাতে চাচ্ছিস সেটা তো আমি তোকে মাথায় রাখতে হবে জিনিসটা বল আমি এখনি একটু কি বললাম যে আমি দুটো জায়গার দুটো হচ্ছে ক্লাস রুম রয়েছে দুটো ক্লাস এর হচ্ছে স্টুডেন্ট রয়েছে তাই না দুটো ক্লাস রুমেই হচ্ছে কোন একটা টিচার লেকচার দেয় তাই না এবার তুই দেখতে চাচ্ছিস যে এফেক্টিভনেস এই রকম ক্ষেত্রে তুই করতে পারবি কিন্তু তুই সাপুরিয়াদের এখানে কি জানতে চাচ্ছিস তোকে তাকে এইটা ঠিক রাখতে হবে এরকম নয় যে আমি রিসার্চ করছি জন্য আমি হাইপোথিস একটা ধরে নিলাম তা কিন্তু নয় তাই না মানে উদ্দেশ্যটা ঠিক করে হাইপোথিসটা ধরতে হবে তাই তো অবশ্যই আগে তো রিসার্চ করছেন রিসার্চের মেইন প্রথমে রিসার্চ করছেন তোর প্রশ্নটা কি তারপরে অবজেকটিভস তার উপর ভিত্তি করে আমি হাইপোথিসিস অবজেকটিভস আমার এটা যে আমি সেটা ম্যারিটাল স্ট্যাটাস দেখতে চাই কতটা কি কত ম্যারিট কত আনম্যারিট একটা অবজেকটিভস What are the different controlling factors of marital status? That's why I am going to say that. So, I am going to say that I have already literature for this. I mean, the education is not very much. It's not very much. It's not very much. It's not very much. It's not very much. So, I am going to say that the survey area is not very much. It's not very much. So, I am going to say that. So, I am going to say that there is no significant association between education and marital status by education and child marriage jada 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 eita amadar aga set kore nita ha ha sir bujhe shi thank you acha aar aar kuno prosno ache karo acha mona hocche nei acha asongkho dhonnobad bikash bhugol vibhag malda college er pokkho theke এত সুন্দর একটা লেকচার দেওয়ার জন্য এবং এত কমপ্লেক্স এবং টেকনিক্যাল কিছু কনসেপ্ট আমাদের পার্টিসিপেন্টদের খুব সহজ সরল ভাবে বোঝানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি আর পার্টিসিপেন্টদের বলছি যে আগামীকাল আমাদের ক্লাস যথারথি হবে আর কি আমাদের প্রোগ্রাম শেডিউল অনুযায়ী থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ Thank you, sir. Thank you, sir.